mga ka and uh, welcome ulit sa Roland's Aquatic Hub. So, dahil Thursday ngayon, nag-isip ako na isang makabuluhang topic. So, sa video na to, pag-uusapan natin yung tungkol sa baby brine shrimp. Ano nga ba yung baby brine shrimp? So, sa mga hindi pa nakakakilala or nakakakita ng baby brine shrimp, ipapakita ko sa inyo sa video na to kung paano ko sila i-hatch at kung ano yung preparation na ginagawa ko para ma-hatch sila ng maganda at uh, on time. And then, ipapakita ko rin sa inyo yung pamamaraan ko kung paano ko sila pinapakain sa gapis natin. Yung baby brine shrimp po ay isang uri ng uh, seawater crustacean. Yes po, seawater sila. Kaya kapag nag-hatch tayo noon, kailangan lagyan natin ng asin. Kasi pag hindi maalat yung tubig, hindi sila ma-hatch. Meron naman instruction na nakalagay sa can pag nabili kayo noon. So, meron kayong guide. Yung newly hatch na baby brine shrimp po mga kahabi ay very microscopic. Almost microscopic in size. Kaya sa sobrang liit nila, swak na swak talaga sila ipakain. Lalong lalo na sa mga, mga newborn na guppy fry, uh, betta fry, tsaka iba pang maliliit na tropical uh, freshwater fish. Sa mga adults naman, pwede nyo rin silang ibigay sa mga breeders nyo para mapabilis yung spawning activity ng mga breeders. Yun yung ginagawa ko. So, ito na. Ipapakita ko na sa inyo kung paano ko sila pini-prepare at i-hatch. So, ano mga kahabi, ito yung hatchery ko. 1.5 liter na Coke empty bottle, hinati ko. Sa dalawa, yung baba, gagawin kong stand. Yung sa taas naman, yung paglalagyan ng mga brine shrimp eggs. Tsaka dyan sila hatch Parang ganyan siya yung magiging itsura niya. May stand, tsaka or holder, tsaka yung hatchery nyo. Lagyan nyo ng tap water, hindi na kailangan i-dechlorinate, diretso na. Tapos yung tubig, lagyan nyo ng mga 1 inch or 2 inches mula sa rim ng bottle. So, ayan siya. Ganyan. Ilagay lang muna natin dyan. Tapos mga kahabi, lagyan nyo ng konting asin. Kahit ganyan lang, mga 1 half. Minsan nilalagay ko 1 fourth lang sa kutsarita. Tapos stir nyo ng maayos hanggang sa matunaw talaga yung mga asin ngayon naman ay dadali na natin to dito sa hatchery area natin kung mapapansin nyo meron akong dalawang hatchery para salitan continuous yung pakain ko everyday pag naubos yung isa may reserva agad so yung ilalagay nating brine shrimp eggs mga kahabi 1.4 teaspoon lang kasi sa depende yan sa dami ng ala, pinapakain yung isda eh. Yung sa akin, 1.4 teaspoon lang, enough na. So, lagay nyo lang dyan ng ganyan. Tapos, haluin nyo. Para yung mga brine shrimp eggs maging waterlog. Hindi siya lulutang sa surface ng tubig. Stir nyo lang ng maayos. Ang pala mga kahabi no, yung gamit kong brand ng baby brine shrimp ay OSI. So, 18 hours lang, guaranteed 18 hours lang, hatch na yung mga brine shrimp eggs nyo. So, pag napaghalo nyo na ng maigi, pwede nyo na lagyan ng aeration. Pwede kayong gumamit ng airstone, pwede rin hindi. Parehas na natry ko na yan, may airstone, tsaka walang airstone, ganun pa rin naman yung result. Tapos lagyan nyo lang ng takip kahit plastic para yung splash ng tubig hindi lumabas. So bali ito yung hatchery ko mga kahabi. Isang single na air pump lang nilagyan ko lang ng Y connector para mahati. Sa left side yung mga bagong lagay natin na brine shrimp eggs. Sa right side naman yung nilagay ko kahapon na ngayon ay naghatch na. Ayan. Ganyan lang kahina yung eration kapag naghatch na yung brine shrimp eggs nyo. Huwag nyo na masyadong lakasan. Tsaka dito sa bagong lagay natin, nakikita nyo na malakas, malakas talaga yung nilalagay kong eration para mahatch talaga ng mabuti. So ito na nga mga kahabi, papakita ko na sa inyo kung paano ko sila i-harvest. So na, tanggalin natin yung eration. And then, 
dalhin na natin itong mga newly hatched baby brine shrimp dun sa area kung saan ko sila ina-harvest dito ko sila dinadala mga kahabi sa area na to ng bahay namin kasi medyo matilim dito the reason is yung mga brine shrimp kasi attracted sila sa ilaw bumili ako ng flashlight na to na maliit lang dun sa Mr. DIY dun ko to nabili tsaka magandang gamitin pang harvest So itapat nyo lang yung flashlight nyo dyan Maghanap lang kayo ng patungan or ano Tapos ganyan Itapat nyo lang ng ganyan Kasi lahat ng mga brine shrimp Pupunta yan dyan sa Source ng liwanag Meron mga Usually naman kasi Pag bagong hatch yung mga brine shrimp Yung karamihan sa kanila Lulupog yan dun sa baba Kaya pwede nyo ring ilawan dun sa baba Pwede rin dito sa gitna Depende sa inyo Pero pag newly hatch sila, halos nasa baba lahat yan, so pwede kayo mag harvest sa baba, pwede rin dyan sa gitna, basta ilawan nyo lang at maka-attract yan sila, so kung nakikita nyo ayan o, oh, nagagalawan sila pumupunta sila sa ilaw kung mapapansin nyo yung mga nakalutang na brown na yan sa taas, yan yung eggshells nila pag nag hatch yung brine shrimp yung eggshells, lulutang yan sa taas tapos lahat ng mga nakikita nyo mga gulaw, gumagalaw galaw na yan, yan yung mga brine shrimp nyo, nakakahatch lang as in super liit nila halos sa uh, microscopic ng yung size ka nga tapos yung nasa ibaba, yun yung mga eggshells, ayun yung mga brine shrimps natin, attracted sila sa ilaw, lumalapit sila lahat dun and yeah pala guys, I will try to upload more frequently na mga videos ko, hindi lang every Tuesday and every Thursday, I will make it more frequent as much as possible. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please gently press the subscribe button down below at click that notification bell. Napaka-importante ng notification bell para ma-notify kayo every time I upload a new video. Thank you po and uh, let's continue. So ito mga kabi, pag nag-harvest ako, nagpe-prepare ako ng isang baso, tapos itong tela na manipis, tsaka yung mga butas, hindi masyadong malalaki para yung brine shrimp hindi lumusot. Yung nabili ko kasing brine shrimp uh, net, nakakalusot yung mga brine shrimp. So hindi nasasala ng maayos. So gumawa na ako ng ganito. Then bumili ako ng 10cc or 10ml na syringe doon sa Pacifica. Ilagyan ko lang ng air hose para meron tayong panghikop hanggang doon sa baba ng bottle natin. Ikabit nyo lang siyang ganyan. So good to go na kayo dyan. Yung ginagawa ko is ganyan, ilulubog ko lang siya at idirekta doon sa mga nagkukumpulang brine shrimp malapit sa ilaw at sabay higop ng syringe and then, yan kita nyo, lahat ng parang mga red na yan sa loob, yan yung mga brine shrimp na nahigop so ngayon is uh, i-release na natin sila sa strainer natin yan yan sila mga kabi you can withdraw as much brine shrimp as you can gamit yung syringe na pinakita ko sa inyo depende yan sa needs ng isda nyo kung gaano sila karami yan mga kahabi pagkatapos kong mag harvest ay binabanlawan ko siya ng uh, fresh water although tolerable naman para sa gapi yung alat nya pero mas mabuti ng safe yung ibang mga keepers ng uh, gapis diretso lang yung pagpapakain nila ako binabanlawan ko lang talaga hindi naman ganun kahasil eh. So, okay lang. Ganyan yung pagbabanlaw ko. Meron akong isang cup na nakaprepare. Lalagay ko yan dyan sa may tapat ng gripo. Ayan yung nakolekta nating uh, newly hatch na brine shrimp. Bale yung ginagamit kong syringe. Binabanlawan ko rin yan. Niririnse ko rin. Kasi dyan sa loob, merong mga natitira mga brine shrimp dyan. So, lagyan nyo lang ulit ng tubig. Tapos, i-withdraw or ibuhos nyo dun sa, sa cup para yung mga brine shrimp masama. Tanggalin nyo yung hose para matanggal yung vacuum sa loob. At ma-release yung mga tubig. Ganyan. At ito na ngayon yung mga na-rinse nating newly hatched BBS. So ayan mga kahabi, 
naglagay, naglagay ako ng konting BBS dyan at nakikita niya yung mail kinakaya niya yung mga nasa tubig kaso hindi lang makita sa video sa fry naman naglalagay lang ako ng konti, yung sakto lang na maubos nila ibubuhos ko lang ganyan kung nakikita niyo gustong gusto nila yan kasi paborito ng mga fry at mga small fishes natin yung baby brine shrimp So, ayun mga kahabi, no? nakapagtapos na naman tayo ng isang video and uh, hopefully meron kayong natutunan sa pag-hatch ng brine shrimp. So, don't forget to like and share this video sa iba pang social media platforms mga kahabi para marami din yung ma-inform regarding sa topic natin ngayon. At syempre naman po, bago ko tapusin yung video at magpaalam sa inyo ay nais nice ko munang magbigay ng shout out para sa mga sumusunod. Shout out sa lahat ng members ng Bacolod Negros Guppy Keepers. Shout out kay Kerloy Juarez ng Kerloy Fish Backyard. Follow nyo yung channel niya guys. Napaka, napakaganda ng contents niya. Kay Christopher Anthony Rendon. Kay Sir Christian Iris ng Powerhorn na nasa 1000 plus na yung subscribers niya kahapon. So congrats po sa inyo kabox. Kay Pippen Salta, please follow his uh, vlog also, Pippen's Vlog. Kay Jeffrey Oros, kay Shena Aquayard of Bacolod City, The Lumpaho Guppy Lines. Sa lahat ng fanatics ng JBM Aquayard, Powder Mix and Fry Mix. Migs and Fins of Roja City. Follow nyo yung page niya guys. Ang daming maragandang beta doon kung mahili kayo sa beta. And of course, to the family of my fiancé dyan sa Roa City, sa Rizon family. Especially kay Manang Merk Merk, tsaka kay Yayang. And of course, sa mahal kong si Clarice. Isa siyang frontliner nurse. So, playing, ingat ka lang dyan lagi sa work mo. At uh, huwag pa kang pante, basta ingat lang lagi. Sa lahat ng frontliners natin, maraming salamat po sa inyong walang sawang paglaban sa COVID-19 and uh, hopefully ay matapos na itong problema na ito na hinaharap natin ngayon. So sa lahat po ng nanonood, please be safe, stay at home para iwas COVID. Ano nga pala, gusto ko rin magpasalamat dito sa Mira Stitches Crochet para dito sa napakagandang amethyst bracelet na suot-suot ko ngayon. And sa Ronis Jewels para sa aking fossil watch. Page namin yun. Follow nyo na lang guys. Thanks.